。好了，走吧。来都来了，干嘛不多拿点？不是说好只拿一个吗？你走开，我拿点属于我自己的东西，怎么了？昔日明星，若是抢劫，怎么着？是你自己去自首呢，还是等着警察来抓你？苏黎保险箱里不是有我跟他买的那个钻石吗？我要是拿到它，这空缺不就填补了吗？我那项目也可以继续了。你呢，只需要帮我弄弄钥匙，其余的交给我。你想让我帮你偷？这怎么叫偷呢？我是拿回属于我自己的东西。他那么多珠宝是不会发现的。大不了一起完蛋喽，我无所谓，我现在一无所有，没钱也没有家庭，可你就不一样了。拿到钥匙了。苏里有个剧本会再开，大概两个小时，你快一点，偷偷拿出来的，我要在他开完会之前还回去。好了。走吧，来都来了，干嘛不多拿点？不是说好只拿一个吗？你走开，我拿点属于我自己的东西，怎么了？昔日明星，若是抢劫，怎么着？是你自己去自首呢，还是等着警察来抓你？我反正名声已经臭了，我无所谓。但你舍得赔上你的好闺蜜吗？我已经把一切都告诉苏黎姐了，苏黎姐也已经原谅我了，你休想再威胁我！妈的，又被你给算计了！是你自己找上门吧？我拿属于我自己的东西，我有错吗？你他妈把我整的还不够惨吗？这些珠宝根本就没法弥补我。那我的孩子呢？你怎么赔？孩子的事跟我没有关系。不过我现在很庆幸，你没有把孩子生下来。要是让他知道他的父母这么恨对方，那他的人生也太惨了。苏丽姐，我们别跟他啰嗦，我们报警吧。把手机放下，你冷静一点。你冷静一点打电话
病人撞击了头部，颅内出血导致颅脑损伤，大脑暂时失去了功能。那他什么时候能醒？脑组织的恢复是需要时间的，有十几天就醒来了，也有几年，甚至永远醒不了了。所以目前我们只能依靠医疗设备维持他的生命。知道了，谢谢医生。你待会儿去帮忙办一下张书恒的入院手续，然后再给他找一个护工，所有的费用我来出。苏丽姐，他这么对你，你还帮他？他父母在老家，身体也不太好，没人能帮得上忙。一切等他醒了再说吧。好，我就是觉得奇怪。他应该知道我们俩关系非常好，他要动我的钱，怎么会找你帮忙呢？嗯、啊，他可能穷途末路了。我本来也不想帮他的，但他要挟我，说我要是不照做的话，他就会伤害你。是我没用，我胆子太小了，我被他吓一下我就慌了。你就是太善良了，太容易被骗了。有我保护你。别担心。苏 总， 我约上李导 了， 但对方的时间安排的比较紧 凑， 他明天在北京有场活 动， 只有两个小时的晚饭时间。两个小时足够了。这不是李玟导演 吗？ 他可是国际大导 演， 他拍的所有作品我都看过。我们是不是要跟他合作 呀？ 我是不是能看见他？还在争取，有好多家公司想跟他合作，别乱说。李导相关的资料你都整理好了吗？嗯，这是整理好的李导的生活习惯、爱好和各个注意事项。我让人订了明早的机酒，这样就可以提前去准备。给王维德也订张机票吧。哦，我们三个人去，确实保险一点。张总那边在项目选择上有一些分歧，你留下来跟他磨一磨吧。可是李导这边一直都是我负责的，李导在圈内是出了名的性情古怪、脾气大，王维德没有经验，容易出错。这样吧，我订晚一点的机票来吧。不用那么辛苦啊，有我呢。没事儿，你跟他做好交接。王维德，有信心吗？有啊。那艺术家不都有点小脾气吗？我像对待女朋友一样对待她，充满耐心、细心和用心。行吧，那李导资料备手吧。离岛有洁癖，对称强迫症。对生活中一切细节有近乎病态的艺术协调性，物品要整齐一直线，追求对称偶数，连颜色都要一致。所以我们在穿衣方面一定要注意，不要引起他的反感。哦。我我有什么问题吗？啊，呃，头发，头发有点乱了。那走吧。啊啊。过半个小时了，要不催一下吧？不急。我要一组书编剧，让你久等了。李导，你好，你好，你好，初次见面。哎，这是我的名片。李导，请坐。好，谢谢。嗯、书编剧的包，好特别啊
。哦，这个是苏老师当时做志愿者的时候用可回收垃圾做的。嗯，怎么办？那个李导，我们先点菜吧。啊，您您看一下，嗯，谢谢。八宝葫芦鸭、金陵丸子，都是很名贵的菜呀、啊。不过不好意思啊，我还有点事，没有这个口福了。要不李导，要不你你尝一口再走吧。可惜了，这家的素食要排队好几个月才能约上。素食，他们用好几道工序做出有独特味道的素菜，提倡大家多吃素菜。哦，对对对，那我可以尝试一下。那苏编剧，你先点菜，我去趟洗手间。好的。李导应该是素食主义者。大概是需要摄取肉类的维生素营养，所以他一坐下就吃了维生素 D 和 B 族，不是让你查清楚他的喜好和忌口吗？嗯，对不起啊，我我我疏忽了，我以为他从小生活在南京，这家就一定合他胃口的。你不是在国外生活过，没遇到过这类人群吗？啊，我在国外也也没多少朋友。打起精神，让厨房做几道拿手的素菜。行行，千万没有荤腥啊！啊，我知道，别再出错了啊！放心吧，放心。睡这挺好的，不用面对外面那些烦心事。其实，苏黎并不知道我做的那些事。他觉得我是为了保护他，才被你要挟的。自己损失了一百万，却一句责怪我的话也没有。他人真的很好。你之前背着他出轨的时候，有没有觉得心里像压着一块石头一样，透不过气啊？那就这样锁定了，苏编剧，谢谢你的款待，我很期待你的故事哦。我一定好好准备。好的，那我们先走吧。再见，李导。再见。李导跟我们合作开了有几分？九十分。这次的竞争对手很多，而且每一个都是非常资深的编剧。你帮我订明天早上最早回去的机票，我要抓紧出方案了。你刚才一直在那说话，都没怎么吃东西，要不，咱咱们吃点东西？不饿。还是回酒店点外卖吧。哎，来都来了，我带你去，行不行？人间烟火气，包给。哎，走啦！什么人间烟火气那？那个地方比现在要好吃多了。老板。两碗牛肉面，一碗加葱加香菜，一碗不要葱多香菜，再来一盘糖蒜，一份拌菜。好嘞，稍等。谢谢啊。这就是你说的好吃的。你说这儿的牛肉面特别好吃，就刚才咱们吃的那个，人均几千的南京四方菜跟这个比起来，简直不值一提。有那么夸张？我以前在这儿待过，有挣你没钱，发现这家宝藏小店，价格便宜，味道还好，主要还能加面。北方冬天特别冷，我从这儿吃碗面，我出门都不冷了。来，蒜糕饼。谢谢啊。啊，谢谢美女。咱们还有错啊。尝一口，尝一口。嗯。怎么样？真好吃。你说再来一口蒜，特地道。这个真不用。编剧嘛，编剧就应该尝尽人生百态。
。那那那句话怎么说来着？吃面不吃蒜，味道少一半。快快尝尝，反正一会儿没什么事儿，我都不嫌弃你，还嫌弃你自己。尝一口，相信我，真的。补上一口面，再来口菜。你快吃啊！你都凉了。好之前都是我陪苏丽姐出差的，这次她带了其他人去。你说，她是不是觉察出什么，再找其他人来代替我？苏黎是个深藏不露的人，哪怕他知道什么，也会选择按兵不动吧。我现在担心的不是他要找人代替你。我怕他要对你下手。苏黎姐是个顾念旧情的人，应该不至于对我那么狠吧？你忘记陈莹莹和张书恒吗？那是什么结果啊？要不，我们趁着苏黎没有采取行动，赶紧再捞一笔大的，然后远走高飞。我再想想。苏黎姐虽然对他们那么狠，但那也是张叔恒有错在先呀、啊。我好吧，我想了好久，我不想看你再冒险了，而且我尤其不想看到你每天那个战战兢兢过日子的样子。我们找一个没有人认识我们的地方，重新开始。我负责赚钱养家，你只需要貌美如花就好。重新开始，那你要做什么？我就算什么都不做，我去工地上搬砖，也好过看你受这样的折磨呀。只要我们齐心协力，我们的生活一定能重新好起来。上了特别多狗血的事情，然后我才发现
原来我写的那些复仇女王，在复仇成功之后，并没有很开心。我想，应该没有人愿意跟我一起踏进婚姻的坟墓了吧？谁说的？我我我就愿意。我还有半句没说完呢。我现在都这么惨了，也没必要和别人一起躺进婚姻的殉葬坑了。你快走吧，今天晚上还要加班加点的，工作呢。滚！挺危险的苏丽姐，嗯，写的怎么样啊？基本的大纲已经完成了，那先吃饭吧。嗯，谢谢啊，我先去上个洗手间。你在哪儿？我约了人吃饭，都快迟到了。车出了点小问题，你要修好吗？马上到。感谢李导抽空前来。苏编剧，期待你的表现。末日之夜，当世界末日来临，世界充满着怪物，你会怎么做？男主是一个社畜典范，每天两点一线，对无理的加班不敢说不，和女友谈着同城却又异地的恋爱。但是有一天。由于环境的污染，量变产生质变，曾经不起眼的昆虫变成了世界的霸主，而人类沦为了最底层。男主为了心爱的女人，一路升级打怪，在这场世界末日的战争里面，吴编剧，我觉得今天的创意会差不多可以结束了。领导。领导，领导，领导，能告诉我原因吗？苏编剧，你的创意和我们昨天见的公司一模一样。不可能，这是我的原创，我这些天一直在忙这个剧本。这当中肯定有一个有问题，其实也未必是苏编剧你的问题，但李导对抄袭一向是零容忍。对不起了，苏编剧，你还是好好回去搞清楚这件事情吧。我对比了两本策划，故事框架和剧情走向完全一样。我们公司有内鬼。苏丽姐，怎么可能是我呢？你在想什么呢
，我怎么可能怀疑你呢？我告诉你，就是想要让你帮我一起去调查。哦，那我应该怎么做？先不要声张，然后装作什么都不知道。嗯，先回去。车出了点小问题，你先修好吧，马上到。你做的很好，我果然没有看错你。嗯、我还要你帮我做件事情。什么事儿？我要你拍和苏黎的亲密照。你要这个干什么？我要把它做成是他离婚前拍的。这样，有他好受。放心，我会给你加钱的，你不用露脸，没人会认得出你。你之前说要整苏黎，现在已经够了，这个事对他打击很大，不如我们大家都往前看呢、啊。而且苏黎也没有你说的那么坏，他是有自己苦衷的。你知道他有多恶毒吗？他就是可怜苏黎。她的老公被她整成植物人，现在还躺在医院里。我呢？你看我现在那是意外。哼，你该不会以为你能傍上苏黎吧？她这个女人蛇蝎心肠，别以为她给你三瓜俩枣就是对你有好意了。我们合作到此为止吧。你说。他要是知道这一切和你有关系，他会怎么做啊？你到底要干什么？没有我，你就是个在剧组吃了上顿没下顿的小龙套，苏丽根本看不见你。演了两天富二代，当真了？拿着我的钱，想要充数做苏黎身边的男人？你脑洞挺大的嘛！我从来没这么想过。钱我不要。即使你不做，我也会继续找人配合。我一定要让苏黎生不如死。至于你对苏黎做的一切，我也一定会告诉他，他不会放过你的。拿着。